En este episodio nos dirigimos hacia la frontera entre Xinjiang y Mongolia para aprender cómo viven los nómadas kazajos. Descubriremos las maravillas del Parque Geológico de Kokotuajai para deslumbrarnos con las piedras preciosas y aguamarinas. Salimos muy temprano del condado de Qinghe hacia su posesión más preciada, la cordillera. Sandaohai es una cadena montañosa que alberga una preciosa pradera que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y que nos va a tomar aproximadamente dos horas y media llegar allí. Conducir en estos caminos requiere mucha experiencia y resistencia. El viaje a Fuyun o Altai se debe planificar con anticipación y contratar un chofer profesional. Pero se debe mantener la mente abierta porque incluso así se pueden presentar algunos problemas. Esto es lo que separa la cultura agrícola del estilo de vida nómada. En las regiones semiáridas de la estepa, el crudo clima obliga a llevar un estilo de vida migratorio, el cual sería imposible sin la ayuda de la yorta, una vivienda desmontable. La yorta se llena de vida durante las festividades donde se lleva a cabo las comidas. Los lugareños son conocidos por su gran hospitalidad, los visitantes son cálidamente recibidos con un gran festín basado en cordero y lácteos, la especialidad de la casa. Esta es una experiencia única en la vida. Uno se siente dentro de un libro de cuentos. La mayoría de las personas vienen en verano, cuando los nómadas establecen sus yortas aquí y en invierno se retiran a tierras más bajas. Para tener una vista panorámica, la única forma es ir hacia arriba. Hemos llegado hasta la cima y aquí hace bastante frío, pero la vista es muy especial, así que vale la pena. Todo esto, toda esta llanura se llama Sandao Haizi. Más allá encontramos otros dos lagos, es simplemente maravilloso. Les encantará el ritmo relajado que se lleva en Sandao Haizi. Pero hay una gran riqueza de historia detrás de este idílico escenario. Nos encontramos con un experto local quien nos explicó la historia antigua. Estas tumbas han visto ascender y caer imperios y se han mantenido impasibles, sin ser tocadas ni destruidas. En Kazajistán, Mongolia y Rusia se han encontrado bellos tesoros funerarios en tumbas milares. Por el contrario, poco se sabe sobre la vida cotidiana, política y asuntos militares. Me encanta esta sencilla forma de vida. Hasta el año 1000, la información que se tiene sobre la cultura nómada y los eventos ocurridos en las zonas este y oeste de la estepa nómada es incompleta. Pero sabemos, por las tabletas, que el chamanismo se mantenía vivo. Uh 
Kakashken está a 500 kilómetros de Urumuchi y cruzando la frontera con Mongolia está Pulgar, a 265 kilómetros desde la capital provincial, Hongu. En el siglo XIII después de Cristo, Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, estableció la dinastía Yuan y esa ruta se convirtió en un importante vínculo dentro de la famosa ruta de la seda. Solo imagínense las caravanas llenas de mercancías dirigiéndose hacia Europa. En la actualidad se debe consultar con tiempo cuáles son los requisitos para obtener la visa correspondiente. Dos países con dos sistemas diferentes, así que tomen nota de las horas de funcionamiento de las aduanas. Hasta el momento no existe un transporte que traslade a los turistas de un lado a otro, así que les sugiero rentar un coche con un guía local. Manejamos unos 100 kilómetros desde Qinghe hacia Kakatuahai. Esta magnífica formación rocosa es el hogar de los nómadas kazajos. El parque geológico Kakatuahai provee un gran descanso a aquellos viajeros mochileros. El mirador se encuentra aproximadamente 17 kilómetros más adelante, recorrido que toma unos 30 minutos. Kakatuhai significa selva verde en el idioma kazajo y está en la zona sur del macizo de Alta. Hay 108 picos de granito, pero solo una formación distinta que es considerada como el sendo creal de esta zona. Esta es la principal atracción del parque geológico. Se llama la Campana Divina. Es una hermosa superficie de granito similar a una campana que alguien colocó poco abajo. La madre naturaleza es maravillosa. Aunque el invierno hace de este lugar uno de los lugares más fríos de China, la primavera y el otoño son estaciones excelentes para visitar este parque. El río Altai tiene una extensión de 4.000 kilómetros y es uno de los ríos más largos del continente. Los lugareños recogían rocas de este río no se sorprenden al descubrir que algunos de ellos tienen una colección en su hogar. Este lugar paradisíaco debe gran parte de su atractivo al poderoso río y algunos dicen que tiene propiedades curativas. Este lugar es simplemente espectacular. Me refiero a la vista del sol, del río. Estas hojas se vuelven de un color café dorado en otoño, un periodo muy corto de tiempo que va de septiembre a octubre, pero se lo puede imaginar. Estos kazajos han vivido en Kogatuhai durante siglos. En la actualidad podemos compartir con ellos. Sus yortas se unieron, dando como resultado una experiencia auténtica. Comer, beber y ser feliz aquí, ya que también es relativamente asequible.
Mira esas yortas casajas que parecen estar esparcidas por la pradera. Me recuerda los tiempos premodernos, pero los nómadas todavía las usan para sus necesidades y propósitos diarios. Y eso es lo que exactamente vamos a hacer. Vamos a alojarnos durante la noche en una de esas yortas. Nuestra siguiente parada, la mina de beririo más grande de China, Kekatuhai, ubicada en la ciudad a solo media hora del parque. Esta mina contiene minerales variosos como el agua marina y wolframio. Hace 20 años, este lugar no existía en los mapas, pero los turistas acuden en masa para admirar estas maravillas de la madre tierra. Esta mina contiene 80 tipos de minerales y piedras preciosas. Además de las piedras preciosas, el perilio se utiliza como material para los aviones de alta velocidad, misiles, vehículos espaciales y satélites de comunicaciones. <tose> Recuerdo que Ralph Waldo Emerson dijo una vez, los matices del óvalo, la luz del diamante, no se puede apreciar si el ojo está demasiado cerca. Yo no puedo estar más de acuerdo. Fuyun literalmente significa rica en tesoros. Sin embargo, no esperaba encontrarme con una ciudad próspera a 500 kilómetros de distancia de la capital provincial. Me atrevo a decir, con este aspecto fresco y verde de Fuyun, incluso podría ser más limpio que Burumuchi. Aquí, como la ciudad está al lado de Artaj y recordada por la montaña, según las creencias chinas, tiene un excelente feng shui. Para cultivar los vegetales en esta parcela, no se utilizan pesticidas o productos químicos. Esto es solo una parte del enfoque orgánico de Xinjiang. Este es el mejor lugar para abastecerse de piedras preciosas. En lugar de comprar oro, los lugareños prefieren invertir en piedras preciosas, gemas y rocas. Casi todas las familias de la zona tienen alguna conexión, afecto o historia personal asociada a las piedras preciosas. La agua marina es el producto principal de la zona y tiene color azul del océano. Mientras me siento como una princesa usando este collar, en la antigüedad se consideraba como piedra de la suerte de los marineros. Con precios que parten desde los 20 hasta varios cientos de miles de yuanes, aquí hay algo para todos. El desarrollo de la industria ha hecho la vida más cómoda y creado generaciones de expertos en piedras preciosas y rocas. Algunos dicen que es una actividad netamente progresa, ya que estas gemas son una parte de sus vidas. Todos nuestros bolsos están empagados y estamos listos para partir. Tenemos sentimientos encontrados al despedirnos de Fuyun y saludar a Altai. Pongámonos en camino.
Xinjiang significa literalmente nueva frontera o nuevo dominio. La mayor parte del norte de Xinjiang posee un clima extremo. Los inviernos suelen registrar temperaturas de unos 40 grados bajo cero, mientras que los veranos pueden alcanzar los 50. El kit de emergencia o equipo de suministros para desastres que trajimos incluye agua, protectores y bloqueadores solares para aguas y toldos. Se debe tomar las precauciones necesarias. El desierto de Gobi es el más grande del continente asiático. En mongol, Gobi significa lugar sin agua y es un desierto constituido principalmente por lechos de roca o llanuras de grava. Además de ser un auténtico tesoro oculto de esqueletos fósiles y bosque petrificado, es el hogar de numerosas criaturas exóticas. El mejor ambiente para la preservación es un desierto aislado y seco. Un paquete de viaje podría costar, incluyendo el alquiler de un vehículo y un conductor, unos 200 dólares diarios. Recuerde empacar una bolsa de dormir para buscar refugio en el coche cuando hay tormentas, porque vienen acompañadas de vientos fuertes. La única manera de salir de aquí es en coche, porque no hay autobuses turísticos y no se puede ni agua ni comida durante muchos kilómetros. Por lo tanto, se recomienda traer su propio almuerzo. El ambiente es perfecto para disfrutar de comidas al aire libre y puede apagar el coche en cualquier lugar. A lo largo de los siglos, los movimientos de la corteza terrestre, las temperaturas extremas en los desiertos y vientos devastadores han erosionado la superficie de las rogas y modelado estas tierras baldías. Conocida como la ciudad fantasma, estos accidentes geográficos se originaron de los movimientos de las placas tectónicas de la tierra, y así se crearon estos misteriosos laberintos. ¿Dónde será nuestra próxima parada? Nos dirigimos hacia el este de la ciudad fantasma en el distrito de Chitai para librarnos de las energías negativas e iniciar una extraordinaria aventura. La industria de turismo se encuentra aún en su fase inicial y no hay paquetes turísticos. Pero con tiempo y planificación, un operador turístico local puede hacer este trabajo para usted. Sin embargo, a veces es difícil orientarse en esta zona desolada, por lo que se recomienda buscar a la ayuda de los conductores profesionales locales durante su estancia en el distrito de Mulei. Al igual que una madre cuando le pide a su hijo que regrese a casa debido a las oscuras nubes que amenazan con una inminente lluvia, por un momento me imaginé las caravanas con unos 20 camellos que viajaron durante nueve meses para cruzar el desierto en los viejos tiempos. Hace unos 30.000 años, este era el hábitat original de estos caballos. 
Considerados como los últimos caballos salvajes supervivientes en el mundo y más raros que los osos panda, el millar de ejemplares que existen en la actualidad sobre la superficie terrestre son mantenidos en los zoológicos extranjeros. Por lo tanto, es un verdadero honor verlos en su hábitat natural. Los caballos de Chivaski en Mongolia son la última estirpe de caballos salvajes que queda en el mundo. En los años 60, la especie desapareció en las regiones más occidentales de China, debido fundamentalmente a la caza indiscriminada y la degradación de su hábitat natural. Pero primero vamos a ver un milagro de la naturaleza representado por este maravilloso nacimiento de aguas termales en el desierto que alivia y sana naturalmente. A solo dos horas y media en coche de Urumuchi, muchos visitantes procedentes de la capital vienen a disfrutar de las aguas termales durante un fin de semana. El precio del alojamiento es relativamente asequible, pero tenemos una misión importante que cumplir. Se aproxima el atardecer y no podemos perder más tiempo. Solo se permite la entrada al centro de cría de caballos salvajes en la Reserva Natural de Calamelí a viajeros responsables y serios que cuenten con un permiso especial. El centro de cría de caballos salvajes en la Reserva Natural de Calamelí es el más grande de su tipo en Asia. Los paisajes del atardecer y amanecer son escenarios perfectos para obtener impresionantes fotografías en esta área. Pero ¿cómo sería mi primer encuentro con los caballos de Chivaski? Estas criaturas se encuentran en serio peligro de extinción. En 1985, el proyecto de reintroducción de los caballos de Chivaski en su hábitat se inició junto con la creación del Centro de Cría de Caballos Salvajes en Xinjiang. Con una superficie de 14.000 km2, esta es una de las más grandes reservas naturales en China. Donde hay agua hay vida, una de las mejores maneras de estudiar el comportamiento de los animales y rastrear sus movimientos es dirigiéndonos directamente a su fuente de abastecimiento de agua. Calamelí es un verdadero paraíso natural para muchos animales exóticos, pero es muy difícil ver esta gran variedad de especies salvajes en esta inmensidad. Día y noche, sus movimientos son meticulosamente registrados mientras los científicos tratan de descifrar su comportamiento y conducta. Las fotos y vídeos llenaron mis expectativas. Según el señor Chu, los caballos consideran el espacio inmediatamente alrededor de ellos como el suyo propio. Seguidamente, nos dirigimos hacia esta dirección. Sí. 
近一点吗？可以，可以，可以吗？可以，慢慢走，慢慢走，慢慢走。OK。现在五百米，九十三米就不。九十三米 ，OK，OK。Okay, okay, Ninety-three meters。嗯，那个光马先生他在看大家，啊、你看他现在在看大家，我们全部人都在后面，我们全部人都在后面，他现在在看怎么？嗯，对，他现在动了，他们全部都跑了。Nunca antes había visto de cerca a un animal en la naturaleza, mucho menos a una especie de vida salvaje en peligro de extinción. Estábamos muy involucrados en su seguimiento y apenas podía entender la magnitud de este proceso. La casela de cola negra es un mamífero de carácter tímido y evasivo, pero los asnos salvajes asiáticos son aún más difíciles de localizar porque son veloces e indomables. 阿尔格·福尔图伊多·库里奥·昆德诺斯·托帕姆斯·昆古鲁塞蒂·卡米诺斯。De todos los mensajes ecológicos a favor de nuestra gran biodiversidad, nuestro compromiso es realmente personal y se debe abordar este tema con urgencia. Situado en la carretera nacional 216 y a dos horas y media en coche desde Urumqi, la Fundación para la Conservación y Protección del Caballo de Chivasqui es considerada el centro neurálgico de los esfuerzos de este proyecto. Las 600 hectáreas de centro de cría ha funcionado también como un centro de ecoturismo, donde se ha llevado a cabo la reintroducción de los caballos salvajes en su hábitat y la protección de su ecosistema natural. El caballo de Chivasqui es la última especie de caballos salvajes que queda en el planeta. Su constitución es robusta y compacta en comparación con los caballos domesticados. A cierta distancia no podía distinguir sus rasgos físicos en la reserva natural, por lo tanto esta es la única oportunidad para verlos de cerca. Nos despedimos de nuestros amigos y nos dirigimos hacia Wuhan, que literalmente significa las cinco ciudades coloridas, porque promete ser un gran caleidoscopio de formaciones geológicas. No cierre los ojos. A medida que los adentrábamos en esta carretera de Xinjiang, tenía el presentimiento de que éramos los únicos que estábamos transitando por esta vía y las zonas a sus alrededores estaban más despobladas. Entré en un espacio de magníficas tierras rojas, mezcladas con carbón, tenidas absolutamente por los rayos rojizos del sol. A principios del siglo XX, los habitantes de Lognor descubrieron unas formaciones rocosas similares y las denominaron Yartan, que proviene de Begur, que significa montículo escarpado. Hoy en día, los geólogos y arqueólogos siguen utilizando este término. Este milagro se lo atribuimos a Dios o a la naturaleza. Además de los fuertes vientos que traen torrenciales lluvias y con ellas inundaciones, estas excepcionales formaciones rocosas son originadas por la erosión causada por el viento o erosión eólica. Esta es una vista panorámica libre de la acción del hombre y los paisajes del atardecer y amanecer son escenarios perfectos para obtener impresionantes fotografías. Todo esto es parte del estilo de vida nómada tradicional en Xinjiang.